Salve ragazzi, benvenuti alla nuova puntata di Aria. Che cosa sta succedendo? Chi sei? Non ci posso credere, il mio recensore di anime preferito, non ci posso credere, non ci potete credere, io non ci posso oh, credere. Sì. Sei Falcus, vero? Mi sì, fa un autografo, mi fa un autografo. No, non te la mi fa un autografo. Eh, vabbè, ti faccio un autografo. Ma devi fare la recensione no, di Clan. Non la farò mai. Devi fare la recensione no. di Clan. Ragazzi, Clannad. non ti farò ti mai la recensione di Clannad. Prego, ti fai la foto. Salve ragazzi, benvenuti a una puntata di Anime e Manganita, io sono Falcus ed oggi parleremo per la nostra rubrica del mainstream, quindi vi ricordo che sarà una rubrica spoiler, parleremo finalmente di Clannad. Clannad è una visual novel del 2004, successivamente, intorno al 2003, il 2007 e il 2009 riceverà due serie animate che, che si chiameranno proprio Clannad e Clannad After Story che praticamente racchiuderanno un po' il mondo della visual novel. E devo dire che... Eh, state pensando che io farò una recensione alla tipo quella di Madoka, sì... Eh sì, perché sarà una recensione anche abbastanza pesante, nel senso dirò un po' di cose che molti non si vorranno sentire dire, eh, ci saranno tanti spoiler, già ve l'ho detto prima, ve lo ricordo ora, e adesso procediamo passo per passo. Clannad come storia racconta praticamente di due ragazzi, Nagisa e Tomoya, che praticamente sono due giovani fanciulli che si incontrano in una via eh, piena di alberi di ciliegio, il solito cliché per intenderci molto giapponese, e i due si avvicinano e si scopre che Nagisa vuole rimettere in vita il club del teatro per poter eh, recitare davanti tutti, solo che Nagisa è un pochino timida e allora Tomoya lo, la vorrà aiutare e nascerà praticamente un rapporto tra i due che si spera nella serie che diventerà qualcosa di più. Bene, questo è praticamente l'intro di eh, la trama generale, molto generale, del nostro Clannad. Come possiamo ben capire, passiamo subito al secondo punto, sicuramente non eccelle in originalità Clannad, è una visual novel scolastica che eh, quindi diventa un'anime scolastica a tutti gli effetti eh, però c'è da dire che sicuramente eh, la cosa interessante è l'introduzione di eh, elementi fantasy o comunque elementi soprannaturali e eh, per questo dobbiamo ricordarci per esempio Fuco ma bisogna ricordarci anche tutte le varie minchiate che hanno fatto tra cui per esempio la questione del gatto con l'amico d'infanzia eh, del nostro Tomoya e comunque tutti questi sviluppi soprannaturali che non c'entrano una beata mazza però sono messi lì tanto per far dire oh facciamo piangere lo spettatore sì perché questo è uno dei grandi problemi di Clannad Clannad è un forced, dr un forced drama uno di quei drama forzati all'infinito messi lì magari spesso se volentieri si calca la mano per eh, far mh, piangere lo spettatore non c'è un vero sviluppo eh, interessante tra virgolette realistico anche guardate già l'ho detto in qualche recensione fa eh, un anime può essere benissimo sovrannaturale però avere dei personaggi mh, realistici cioè dei personaggi che praticamente si comporterebbero come nella realtà il problema in clan è proprio questo i personaggi sono sono troppo fuori, fare, fanno cose che non faremmo mai noi e qua mi viene ad in mente per esempio in clan Adapt Story il, il Tomoya che alla fine porta sua figlia che ha la febbre sta morendo sua figlia e la porta fuori in mezzo alla neve e, e praticamente giustamente la bambina muore perché giustamente ha 39 e mezzo di febbre sta morendo e tu la porti fuori in mezzo alla neve sei proprio un ragazzo intelligente devi essere proprio un genio per fare una cosa del genere questo la giustificazione principale dei fan di Clannad è perché lui voleva esaudire il desiderio della figlia ma io ora mi, mi do, vi domando a tutti voi che state seguendo se vostra figlia stesse male la febbre è a 39 e mezzo e vi chiedesse papà portami fuori in mezzo alla neve voi che cosa fareste? Mm, 
avere elementi fantasy, avere elementi soprannaturali non implica che i personaggi possano fare minchiate, eh, i personaggi possano fare le cose così, tanto per. Una cosa che a me piace sempre di un anime è che l'anime deve raccontare una storia particolare, quindi non sono contro, per esempio, le fatalità. Una cosa particolare di, eh, di quando guardo anime, forse è l'unica cosa che per esempio non critico mai, è che una storia deve raccontare un, una qualcosa di particolare, quindi se il protagonista riceve dei poteri particolari, io non lo critico. Eh, L'esempio è per... voglio fare un altro esempio prima di passare proprio a Clan e al problema proprio in questo, che mm, Sword Art Online, se vi ricordate, eh, Kirito a un certo punto ottiene eh, due spade. Eh, quella è una particolarità, una fatalità della storia. Non critico quello di Sword Art Online, critico ben altro. Perché? Perché proprio il protagonista, in quanto tale, deve essere quello particolare, altrimenti avrebbero raccontato la storia di un povero Cristo che non c'entrava niente e non faceva niente ed era un anime piatto. Il problema di Clannad è che giocano su questo punto, sul fatto delle fatalità, incrementando il numero di fatalità in un evento. E qua mi piace eh, sempre citare la questione della morte di Nagisa. E quell'evento non è una fatalità, quell'evento è un continuo di fatalità. Cioè, ragazzi, eh, Nagisa eh, vuole partorire in casa e loro, i genitori e eh, Tomoya, dicono che non si può fare perché lei sta sempre male fatalità nevica fatalità cioè eh, lei eh, entra in travaglio fatalità il dottore non può venire fatalità l'autobulanza non la può venire a prendere fatalità le viene la febbre fatalità praticamente eh, giustamente eh, muore oh sei fatalità tutte insieme, qua sei fatalità tutte insieme. Il problema di Clannad è proprio questo, quello che dicevo prima, diventa un dramma forzato perché loro inseriscono degli eventi che non possono essere credibili. Sono degli eventi che a me non hanno fatto piangere, non ci riescono, perché io quando guardo un anime guardo sempre con occhio critico e dico ma questo com'è potuto succedere? Per questo ci sono certi anime, come Data Tami Galaxy, che di per sé non è un anime commovente, ma che ti riesce a far piangere, a farti emozionare, perché grazie ai giusti eventi, il modo corretto di evolversi dei personaggi, riesce a coinvolgerti a tal punto da mm, farti evolvere, a, cioè a far evolvere anche lo spettatore. Questo è Clannad. Clannad è un mix di roba messa lì tanto per piacere allo spettatore. Se dovessimo dirla tutta, Clannad è un anime pieno di fanservice. Ecco, attenzione, come al solito, fanservice non significa solo tette e culi, cioè quello è anche fanservice. Questo di, questo di Clannad è un fanservice drammatico. È un fanservice che spinge lo spettatore a fine della, de, della, della serie a piangere e dire Oh capolavoro, oh, compro tutto quello che è di clan, donna ghisa, best wife ever eh, Tutte queste minchiate che tutti voi sentite giornalmente, che sento pure io giornalmente e che giornalmente riprendo Perché Clannad io sono convinto che non è un brutto prodotto Clannad è sicuro... Ah, degli ottimi punti per esempio ci sono stati degli archi molto interessanti e qua mi mh, devo rifare purtroppo un confronto con World Art Online perché è una cosa che io ho criticato eh, nella vecchia recensione di World Art Online che probabilmente troverete qui eh, che cosa succede a un certo punto nella prima serie? i personaggi hanno l'obiettivo di riformare il club del teatro per rimettere per diciamo eh, aiutare Nagisa a recitare però accompare un personaggio e loro si distaccano da questo obiettivo principale e si alienano per poter diciamo, affrontare questo evento ed è l'arco di fuoco. secondo me è uno probabilmente dei migliori archi all'interno di eh, Clannad in Sword Art Online io che cosa avevo criticato? il fatto che i personaggi avevano eh, lasciato eh, il loro obiettivo principale che era quello di fuggire eh, per isolarsi in una casetta a fare lo slice of life perché qua non lo critico questo allontanamento all'obiettivo principale? Perché è tutta una questione di priorità. Il fatto di, di Sword Art Online che aveva eh, l'obiettivo principale, quello di uscire dal mondo di Sao, 
eh, era sicuramente molto più importante rispetto alla priorità eh, di isolarsi e fare la vita felice fra di loro ammucchiarsi con... vabbè, l'avete capito Qua invece la priorità è diversa, la priorità è sicuramente Fuco, perché eh, è una bambina che loro non sanno che cosa le è successo, non sanno come comportarsi, la vedono sola che taglia queste stelle, e la priorità ovviamente cambia dal club di teatro a Fuco, che diventa molto più importante e molto più interessante. E quindi, quindi è un cambio, per esempio, che io ho preferito tantissimo. Ripeto, quell'arco secondo me è veramente molto buono. Purtroppo però si perde tutto. Peccato, peccato, peccato. Secondo me questi mh, buchi di sceneggiatura, perché sono, sono dei veri e propri, bu propri buchi di sceneggiatura, il fatto di eh, inserire troppe fatalità, e il comportamento sbagliato dei personaggi, che di per sé questi personaggi non è che si evolvano un granché all'interno di Clannad, anzi, mh, forse... Ehm, Forse Tomoya è quello che si evolve maggiormente, ma neanche tanto. Nagisa sicuramente, secondo me, per niente si evolve, ma anche tutti gli altri compagni non hanno una vera e propria evoluzione. È sicuramente un anime scolastico, ma con tanti spunti di slice of life, eh, che sicuramente non danno fastidio, ma questo né carne né pesce mi è risultato abbastanza sgradevole. Comunque, ripeto, non è sicuramente un prodotto insufficiente che fa schifo, eh, cioè fa schifo, cioè, cioè fa schifo, cioè a me non mi è piaciuto, ti piace così, magari non dico fa schifo, cioè fa un po' schifo, poco. Eh, però comunque non, non critico chi dice che è piaciuto, che l'ha fatto commuovere, perché comunque quando uno si guarda anime è sempre quella la questione. Eh, io posso essere estremamente critico e quindi farmi piacere un prodotto leggero, un prodotto senza pretese magari. Il problema di, del fatto proprio di, di Clannad è proprio questo, il fatto che se io dicessi a un fan di Clannad che Clannad per me non è un capolavoro, magari verrei anche insultato, magari sotto mi riceverò tante critiche, devo dire tu non capisci un cazzo di anime, di Xao, di eh, Clannad, di tutte quelle minchiate che tutti voi guardate. No, semplicemente io credo di avere un, diciamo una criticità maggiore per cui quando vedo qual qual qualche cosa dico ma che cazzo sta succedendo così eh, come tutta la questione degli orb eh, gli orb sono quelle palline di luce che praticamente vengono accennate all'interno di Clannad e che poi sono quelle le fautrici del finale che sembra accaparrato in, in aria praticamente tu dici da dove cazzo esce tutta questa cosa vedete quelle palline di luce nella visual novel ma anche nell'anima è proprio accennato sono tipo i vari, le varie buone azioni le varie diciamo eh, tutte le varie cose che fanno i personaggi e che vanno a accumularsi appena sono, hanno raggiunto un certo numero Tomoya può mh, ottenere il desiderio di rivivere tutta la vita con Nagisa nonostante sappia eh, quel che è successo insomma eh, tutto questo nell'anime sembra trattato con superficialità non c'è proprio eh, i, come nella visual novel, questa ricerca morbosa delle orb, di queste cacchio di luci. No, non c'è questa cosa, va tutto in secondo piano, ma la cosa pesante, la cosa brutta, è che queste orb sono fondamentali ai fini della storia, proprio per arrivare a quel finale. Insomma, Canada è un prodotto che mi ha fatto veramente arrabbiare a un certo punto perché mi sono trovato in difficoltà perché leggevo commenti di persone che piangevano, che cose, e invece giustamente mi innervosivo perché vedevo delle cose fatte male, ma fatte volutamente così, proprio per impressionare lo spettatore. E questa è tutta la questione del commento. Passiamo al terzo punto, l'apparato tecnico. Insomma... Clannad ha secondo me un apparato tecnico di schifo perché non parliamo tanto delle animazioni che di per sé non sono malissime ma ragazzi quel disegno quel disegno Moe è praticamente brutto tutti i personaggi sono uguali 
tutti i personaggi sono uguali, cambiano solo il colore degli occhi e il colore dei capelli o come sono, come sono attaccati quei capelli. Ragazzi, tutto, tutto, tutti i personaggi sono uguali. Un peccato, un peccato perché secondo me non ha senso questa cosa. Perché fare del Moe così? Perché? Preferisco il Moe di Keon a questo punto. Cioè, almeno lì i personaggi sì, sì erano tutti carini, kawaii, des, né, però almeno non erano precisi. Cioè, si assomigliavano, ma non erano precisi. Qua invece sono tutti uguali. La rabbia. L'OST devo dire che non sono male. De, anzi, l'ho anche apprezzata, certe OST, eh, soprattutto l'ending, no, mi è piaciuta tanto tanto. Eh, questa ending usata anche come OST spesso e volentieri. Insomma, niente male dalle musiche. La regia, vabbè, regia, che regia ci deve essere? Niente di che, niente di incisivo, sicuramente è anche dovuto alla questione che è uno scolastico, slash slice of life, quindi... È anche giustificata una regia magari non incisiva. Sì, abbastanza, sì. Insomma, questo è Clannat. Io ho tentato di dire tutto, ma ci sono troppe cose da dire. Qualsiasi cosa che volete chiedermi potete farlo sotto, vi risponderò io, se vuole vi risponderà Kusanagi o forse vi risponderà Berto. Anche se dubito che l'ha visto Berto, l'hai visto? Cosa? Clannad? No. Ah, ecco, non l'ha visto, poi quando uno dice che è cretino... Eh, perché comunque, comunque a prescindere da tutti i difetti credo che sia uno dei prodotti da vedere perché comunque è abbastanza famoso eh, io ho spoilerato tutto a Berto ma a me non me ne frega niente eh, e quindi niente vi ringrazio questo video lo dedico a tante persone che ci seguono siamo arrivati a 2000 iscritti lo special non uscirà non uscirà perché c'è da, per da perdere troppo tempo per questo special e quindi lo farò, si farà questo special ma devo trovare le giuste persone e niente vi ringrazio ancora dei 2000 iscritti 2000 pass perché lamentiamo sempre di più vi aspetto una prossima recensione e niente alla prossima ciao